హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలోని జేఎన్టీయు అనంత్పూర్ సంబంధించిన కొన్ని డౌట్స్ కి క్లారిఫికేషన్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏంటి ఆ డౌట్స్ అనేది ఈ వీడియోలోనే మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అనమాట అయితే ఎవరైతే అనంతపూర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి లేటెస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసరికి జేఎన్టీయు అనంతపూర్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి ప్రమోటెడ్ విత్ నో క్రెడిట్స్ అనే న్యూస్ అయితే మనకి రావడం అయితే జరిగింది అనమాట అప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకున్నారంటే మాకు ఇంకా ఎగ్జామ్స్ ఉండవు మీకు మేము ప్రమోట్ అయిపోయినట్టే అంటే ఇంకా మేము ప్రమోషన్ అయిపోయినట్టే ఎగ్జామ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయరు అనంతపూర్ స్టూడెంట్స్ కి అని చాలా మంది అయితే డౌట్ అయితే పడుతూ ఉన్నారు అనమాట డౌట్ పడడమే కాదు చాలా మంది మన వీడియోస్ కింద కామెంట్ చేస్తున్నారు అనంతపూర్ ఎలాగో ప్రమోట్ చేసేసింది కదా కాకినాడ హైదరాబాద్ కూడా ప్రమోట్ చేసేయచ్చు కదా అని చాలా మంది అయితే అంటూ ఉన్నారు అనమాట అందుకే నేను ఏంటంటే ఆ కామెంట్స్ చూసినాక ఒకసారి స్టూడెంట్స్ అందరికి క్లియర్ గా క్లారిటీ అనేది ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అనమాట ఈ వీడియోలోని ఆ క్లారిటీ ఏంటి అనేది మీరు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎన్ని లైక్స్ చేస్తే నాకు అంత సపోర్టింగ్ గా ఉంటుంది అలా మీరు లైక్ రేట్ అనేది పెంచుతూ ఉంటే ఏంటంటే ఆ కంటెంట్ అనేది నేను ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాను అనమాట కాబట్టి వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే ఏ డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి సాక్షి న్యూస్ పేపర్ లో లేటెస్ట్ గా మనకి ఏం రిలీజ్ అయింది అంటే నో క్రెడిట్స్ అనే టైటిల్ తో అనంతపూర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్రమోటెడ్ అని మనకి క్లియర్ గా ఇక్కడ అయితే కనబడుతూ ఉంది అనమాట అయితే నేను ప్రీవియస్ గా ఈ వీడియో చేశాను అనమాట మీన్స్ ఇది ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అలాగే నో క్రెడిట్స్ అంటే ఏంటి నో డిటెన్షన్ అంటే ఏంటి ప్రమోటెడ్ అంటే ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఇలా మీకు ఒక వీడియో అయితే చేశాను ఆ వీడియో అనేది చాలా మందికి అయితే అర్థం అయితే కాలేదనమాట ఎందుకంటే ఆ టాపిక్ అలాంటిది అనమాట ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు మ్యాక్సిమం వీడియోలో మీకు అర్థమైనట్టు చెప్పాలనుకుంటున్నా అనమాట అనంతపూర్ లో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది క్లియర్ గా మీకు ఇప్పుడు నేను మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేయబోతున్నాను అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి వీడియోని టిల్ అండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ముందుగా ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది రెడీ చేసుకోవడం అయితే జరిగింది అనమాట ఆ డాక్యుమెంట్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మనకి సాక్షి న్యూస్ పేపర్ లో నో క్రెడిట్స్ అనేది మనకి రావడం అయితే జరిగింది కదా ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ బాక్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి కదా ఈ రెడ్ బాక్స్ అనేది ఎందుకంటే ఈ ఈ న్యూస్ లో అసలు ఏముంది అనేది ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే నేను ఇక్కడ పిక్ అయితే చేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఆ పాయింట్స్ అనేవి మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేయబోతున్నాను అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే పరీక్షలు నిర్వహించకుండానే ప్రమోషన్ అని మనకి అయితే టైటిల్ అయితే కనబడుతుంది ఇందులో ఈ పేరలో మనకి మెయిన్ వచ్చేసరికి విద్యార్థులపై మార్కుల భారాన్ని తగ్గించడానికి యూనివర్సిటీ ఉన్నతాధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు అమలు చేస్తున్న క్రెడిట్స్ ను పూర్తిగా తొలగిస్తున్నారు అంటే ఇప్పటి వరకు ఒక బీటెక్ సర్టిఫికేట్ రావాలి అన్నా లేకపోతే ఒక సెమిస్టర్ నుంచి ఇంకో సెమిస్టర్ కి వెళ్ళాలన్నా మనకి ఏంటంటే క్రెడిట్స్ అనేవి చూస్తారనమాట క్రెడిట్స్ తక్కువ ఉంటే డిటెన్షన్ చేయడం గానీ లేకపోతే ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకపోవడం గానీ ఇలాంటివి అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి మాక్సిమం ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్రెడిట్స్ తక్కువ ఉంటే డిటెన్షన్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా డిటెన్షన్ కి అయితే గురవుతూ ఉంటారు అనమాట ఇది ఈ బాక్స్ లో మెయిన్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ సెకండ్ బాక్స్ అయితే కనబడుతుంది కదా పై తరగతులకు ప్రమోషన్ కల్పించాలనే నిర్ణయాన్ని ఉన్నత విద్యా మండలి నివేదించారు ప్రస్తుతానికి పరీక్షలు నిర్వహించకుండా లాక్డౌన్ పూర్తి ఎత్తివేసిన అనంతరం క్లియర్ గా వినండి పరీక్షలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఉన్నత విద్యా మండలి ఆమోదం తెలిపితే క్రెడిట్ ను పూర్తిగా తొలగిస్తారు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు క్లియర్ గా మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే క్రెడిట్స్ అనేవి తీసేస్తాం గానీ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఆ లాక్డౌన్ అనేది కంప్లీట్ గా అయిపోయినాక మేము ఎగ్జామ్స్ అయితే కండక్ట్ కండక్ట్ చేయడానికి అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నామని క్లియర్ గా మనకి చెప్తున్నారు అనమాట కాబట్టి మీకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ప్రమోటెడ్ అంటున్నారు మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు ఏంటి బ్రో అని మీకు చాలా డౌట్ అయితే రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏంటి అంటే ఈ క్రెడిట్స్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే చాలా మంది ఏంటంటే డిటైన్ అయితే అవుతున్నారు అనమాట స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే క్రెడిట్స్ తక్కువ ఉంటే డిటైన్ అవడం అయితే జరుగుతుంది అప్పుడు ఏంటి అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ క్రెడిట్స్ అనేవి తీసేస్తే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో మీరు పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా మీరు ఏంటంటే ఏ సెమిస్టర్ లోని డిటైన్ అయితే అవ్వరు అనమాట మీన్స్ ఒకవేళ మామూలుగా అయితే క
ఇప్పుడు కరోనా సిచ్యువేషన్ లోని స్టూడెంట్స్ కి ఈ భారం తగ్గించాలని అని జయంట్ యు అనంతపూర్ ఏమంటుందంటే మేము ఈ సంవత్సరానికి క్రెడిట్ పాయింట్స్ అనేవి తీసేస్తున్నాము కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరూ ఫెయిల్ అయినా పాస్ అయినా నెక్స్ట్ ఇయర్ కి అయితే ప్రమోట్ అవడం అయితే జరుగుతుంది ఆ ప్రమోట్ అయినాక బ్యాక్లాగ్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు అనమాట ఇది దీని అర్థం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ పేర వచ్చేసరికి బీటెక్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ క్రెడిట్లు ఇంజనీరింగ్ కోర్సులో నాలుగు సంవత్సరాలకు కలిపి నూట డెబ్బై ఆరు క్రెడిట్లుగా నిర్దేశించారు అంటే ఒక బీటెక్ సర్టిఫికేట్ అనంతపూర్ స్టూడెంట్ కి రావాలి అంటే వన్ సెవెంటీ సిక్స్ క్రెడిట్ పాయింట్స్ కావాల్సి ఉందనమాట బీటెక్ మొదటి సంవత్సరంలో ఒకటి రెండు సెమిస్టర్లకు నలభై రెండు క్రెడిట్లు మనకి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ సంబంధించి ఫార్టీ టూ క్రెడిట్స్ అనమాట రెండో సంవత్సరం ఒకటి రెండు మీన్స్ సెమిస్టర్స్ కలిపి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ క్రెడిట్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి తోడు అంటే మూడో సంవత్సరం ఒకటి రెండు సెమిస్టర్ కలిపి నలభై ఐదు క్రెడిట్ పాయింట్ క్రెడిట్ పాయింట్లు అలాగే చివరిగా నాలుగో సంవత్సరం ఒకటి రెండు సెమిస్టర్ కలిపి నలభై నాలుగు క్రెడిట్ పాయింట్స్ చొప్పున మనకి కేటాయించారనమాట మొదటి సంవత్సరంలో విద్యార్థి రెండో సంవత్సరానికి నేరుగా వెళ్తాడు అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఉంటారో అప్పటికి అప్పటికి వాళ్ళకి క్రెడిట్ పాయింట్స్ గురించి అయితే భయం అక్కర్లేదు అనమాట డైరెక్ట్ గా సెకండ్ ఇయర్ కి అయితే వెళ్తారు ఎవరైతే సెకండ్ ఇయర్ టూ టూ కంప్లీట్ చేసుకుంటారు కదా అప్పటికి ఒకవేళ బ్యాక్లాగ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండిపోతే వాళ్ళు తోడ్ సెమిస్టర్ తోడ్ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మీన్స్ తోడ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కి వెళ్ళడానికి అయితే మీరు ఇబ్బంది అయితే గురవుతారు అనమాట ఎప్పుడు మీకు క్రెడిట్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే మీరు డిటైన్ అవుతారు అనమాట కాబట్టి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లోని క్రెడిట్స్ అనేవి తీసేస్తే ఆ స్టూడెంట్ ఎవరైతే డిటైన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి డిటెన్షన్ అనేది ఉండదు అనమాట అర్థమైందా ఇది డిటెన్షన్ పాలసీ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ మూడో సంవత్సరం మొదటి సెమిస్టర్ చూడండి రెండో సంవత్సరంలోని నేరుగా వెళ్తాడు నేరుగా వెళ్తాడు కానీ మూడో సంవత్సరం మొదటి సెమిస్టర్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మొత్తం అరవై నాలుగు క్రెడిట్లు గాను ఇరవై ఐదు క్రెడిట్లు ఉండాలి ఎవరైతే స్టూడెంట్ ఉంటారు కదా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్ళిపోతాడు సింపుల్ గానే బట్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి తోడ్ ఇయర్కి వచ్చినప్పుడు ఆ ఫస్ట్ సెమ్ కల్లా అరవై నాలుగు క్రెడిట్లకి ఇరవై ఐదు క్రెడిట్లు సాధించి ఉండాలి లేకపోతే ఆ స్టూడెంట్ ని అనంతపూర్ వాళ్ళు డిటైన్ చేస్తారనమాట అంటే త్రీ వన్ రాయడానికి ఒప్పుకోరు అప్పటి వరకు ఎన్ని బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయో అందులో మినిమం బ్యాక్లాగ్స్ అయినా కంప్లీట్ చేసేసి క్రెడిట్ పాయింట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసుకొని అప్పుడు మాత్రమే త్రీ వన్ అనేది రాయగలరు అనమాట ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఆ క్రెడిట్ పాయింట్స్ అనేవి తీసేస్తున్నారు తీసేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎవరైతే డిటెండ్ అవ్వ స్టూడెంట్ ఉంటారో ఆ స్టూడెంట్ అనే వాళ్ళు మళ్ళీ త్రీ వన్ అనేది కూడా రాసుకోవచ్చు త్రీ వన్ రాసుకొని మీకు ప్రీవియస్ గా ఉన్న బ్యాక్లాగ్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకి మెన్షన్ చేసే ఇష్యూ అనమాట మీన్స్ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ ఇది ఇంకా మనకి స్టూడెంట్స్ కి ప్రమోట్ అయితే డైరెక్ట్ ప్రమోషన్ గురించి అయితే ఎక్కడా చెప్పలేదు డైరెక్ట్ ప్రమోషన్ చెప్పకుండా ఇండైరెక్ట్ ప్రమోషన్ అయితే చెప్తుంది అనమాట ఓన్లీ మీకు ఏంటంటే క్రెడిట్స్ భారాన్ని అయితే తగ్గించింది అనమాట ఎవరికి డిటెన్షన్ అనేది ఉండదు పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ప్రమోట్ అవుతారు అక్కడ మీ బ్యాక్లాగ్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అని మనకి అనంతపూర్ వాళ్ళైతే అప్డేట్ చేస్తున్నారు బట్ కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేస్తేనే మీకు డైరెక్ట్ ప్రమోషన్ ఉందా లేదా అనేది మీకు నేను అప్డేట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏమీ బాగాలేదు దానికి సంబంధించి మీటింగ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి త్వరలో మనకి మంచి గుడ్ న్యూస్ రావాలని అయితే కోరుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇటువంటి విషయాల గురించి మన ఛానల్ ని డైలీ ఫాలో అవుతానండి థ్యాంక్ సో మచ్ జై హింద్